Comment avoir plus de vues et plus d'abonnés Eh bien, je vous montre un hack par menu proposé dans votre YouTube Creator Studio et on va être méthodique. Premier hack. Bon, c'est parti, on passe en version tuto. Et voilà, je me mets là dans le petit rond, <rire> hein, parce que maintenant, on filme mon bureau. Alors, première chose qui est importante pour vous, c'est de réussir à rejoindre ce YouTube Creator Studio. Et c'est super simple, il vous suffit, où que vous soyez sur YouTube, de cliquer sur votre photo. Et à partir de ce moment-là, vous cliquez sur YouTube Studio. Alors, nous, on va se rendre plutôt sur ma chaîne démo, donc, qui est faite exprès pour les tutos. Et on va traverser ces différents menus très méthodiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, un par un. Le tout premier tableau de bord. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver des petits trucs, des petites astuces pour vous vous aider à avoir plus de vues et plus d'abonnés. Tableau de bord pour commencer. Et là, on va aller plutôt sur ma chaîne. Vous allez tomber sur ce type de petit, voilà, ce, ce petit widget là, qui s'appelle abonnés récents. Et vous allez cliquer dessus. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer deux informations qui vont vous aider pour votre, vos prochaines vidéos, votre prochain contenu. La première, c'est d'observer évidemment quel est le type de chaîne qui s'inscrit à vous. Regardez parce que il se peut que vous ayez des, des chaînes majoritairement dans je sais pas dans le fitness ou dans le gaming ou qu'importe mais en tous les cas essayez de bien comprendre un petit peu qui a tendance à vous regarder sur quelle thématique quelle niche ils sont. Et la deuxième information, c'est d'essayer de voir un petit peu qui s'abonne à vous. Si vous regardez bien sur ma chaîne de 48 000 à, à son abonnés, je n'ai que trois abonnés qui lors des 10, 90 derniers jours se sont abonnés à moi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que la plupart des gens euh, s'abonnent à des chaînes plus grosses que. Je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule parce que je peux très bien m'abonner à une chaîne de, de 100 abonnés. S'ils font du bon boulot, mais ce sera avec plaisir. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est la première remarque qu'on peut faire. Et puis, la deuxième, c'est que si vous arrivez à repérer un petit peu, euh, par exemple, le nombre d'abonnés en majorité que vous avez sur votre chaîne, peut-être qu'il y aura finalement beaucoup de gens qui n'ont euh, que 100 abonnés, par exemple. Auquel cas, bah, vous allez pouvoir vous adapter, adapter votre contenu, vos vidéos à ce type de personnes. Donc, vous aurez déjà repéré deux informations majeures. La première, c'est que, bah, par exemple, vous avez surtout des qui sont dans le fitness qui se sont abonnés à vous et puis la deuxième c'est que ce sont des, des chaînes à moins de 100 abonnés donc des petites chaînes peut-être des chaînes qui sont un petit peu plus débutantes que certaines chaînes un peu plus avancées donc ce sont deux informations importantes pour mieux cibler vos prochaines vidéos votre prochain contenu si vous cherchez à créer votre business en ligne bienvenue sur cette chaîne abonnez vous clochette des vues et des abonnés deuxième hack Deuxième hack, on parle de votre contenu et j'ai une question qui me revient systématiquement, c'est est-ce que je peux effacer mes vidéos Est-ce que ça va jouer sur ma chaîne Alors, si vous avez une moi mon conseil, hein, si vous avez une vidéo, ne l'effacez pas. Voilà, ne l'effacez jamais. Surtout si vous êtes à la poursuite de votre monétisation, c'est-à-dire des 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de votre chaîne et des 1000 abonnés. Donc si vous supprimez une vidéo, il faut savoir que ça va retirer autant d'heures de visionnage sur votre... Donc, ça va vous faire partir en arrière, autant d'heures de visionnage sur votre chaîne. Et pour le coup, vous qui cherchez à avoir vos 4000 heures sur l'ensemble de votre chaîne pour avoir la monétisation, eh ben, ça vous ampute d'autant. Donc, votre intérêt, c'est plutôt de la mettre alors vraiment en privé si vous voulez vraiment la cacher. En non répertorié, attention, il y a une petite nuance. Je rappelle que la personne qui aura l'URL très précise de votre vidéo pourra la voir si elle est en non répertorié parce qu'il aura l'URL. Mais sinon, encore une fois, si vous voulez la cacher pour X raisons que ce soit, mais là en privé. Donc, attention à votre contenu, ne cherchez pas à l'effacer, ça joue effectivement sur l'ensemble des heures de visionnage de votre chaîne. Troisième hack, je vous montre ça pas à pas. Troisième hack, évidemment, qui correspond au troisième menu, à savoir le menu playlist. Alors, si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez que quelques-unes, ce que je vous recommande de faire, c'est d'en créer d'autres. N'hésitez pas à en créer, mais beaucoup. Ça ne pose aucun problème de créer des playlists. Donc, c'est très simple, hein. c'est ici, hein. nouvelle playlist, titre de cette playlist, à vous d'y ajouter aussi des mots-clés pour aider YouTube à mieux comprendre ce que vous voulez mettre dans cette playlist. Et puis, vous la mettez évidemment en privé parce que tant qu'il n'y a rien dedans, <rire> autant la mettre en privé. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement Je vous montre sur ma chaîne. Vous voyez qu'ici, j'en ai une qui est vide, encore pas encore remplie j'ai zéro vidéo à l'intérieur. Elle est en privé, donc masquée. Hein. Et cela dit, j'ai quand même rempli quelques petits critères. C'est-à-dire, j'ai fait le titre et la description. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, vous voyez que d'abord, ici, comme je vous le disais, ça doit être un mot-clé. Et dans la description, vous devez aussi mettre des mots-clés parce que finalement, c'est la seule chose sur laquelle il n'y a pas de tag, il n'y a pas de sous-titres sur une playlist, il n'y a pas la seule chose sur laquelle YouTube va pouvoir s'appuyer pour savoir un petit peu quoi faire de votre playlist, où ça doit aller, quel type de contenu ça concerne. Eh bien, c'est sûr aussi la description. Donc, vous allez devoir coller quelques mots-clés comme par exemple, là, j'ai un mot-clé, euh, hack, conseil, astuce, ce sont des mots-clés, évidemment, influenceur, c'est un mot-clé, euh, comment avoir plus de vues, c'est un mot-clé de longue traîne, là aussi, plus d'abonnés, vivre de votre chaîne YouTube. Bref, vous avez compris que quand vous créez une playlist, vous devez faire une description avec quelques mots-clés. Pour le quatrième petit hack, je vais vous montrer, alors c'est quelque chose que je fais dans toutes mes vidéos et vous l'avez vu certainement, mais je vais vous montrer que c'est quelque chose qui marche donc 
que vous devriez faire. Quatrième hack, vous allez vous rendre dans Analytics et cliquer sur Audience. Alors nous, on va aller sur ma chaîne, hein, ce sera plus simple comme ça. Et vous allez trouver ce petit euh, widget qui s'appelle Notification envoyée aux abonnés ayant activé la cloche. Et ça, ça correspond au tout début de mes vidéos, vous l'avez certainement vu, où je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification. C'est ça, c'est ça qui se passe. Ça veut dire que. Personnellement, je le fais et ça fonctionne plutôt bien de le faire puisque vous voyez qu'en général, le pourcentage habituel, c'est entre 10 et 30 qui suivent les gens d'une manière générale sur ce conseil et qui me suivent en particulier, c'est 31,4. Donc, j'ai des résultats supérieurs à la moyenne grâce à cette demande. Donc, clairement, si vous voulez vous aussi avoir des abonnés, il bah, faut le demander, voilà tout simplement, en n'oubliant pas de leur dire de cliquer sur la petite clochette. Alors, il faut pondérer un tout petit peu ce résultat parce que vous voyez que juste en dessous, il y a 16,4. Et ça, ça correspond en fait à la différence entre ceux qui ont appuyé sur abonner et toutes les notifications et ceux qui ont réellement activé sur leur smartphone par exemple les notifications. S'ils ont désactivé, ça ne sert à rien qu'ils aient appuyé sur la bonne. Hein, bah, si tu as désactivé, il faut activer tout de suite, hein, sinon tu ne reçois pas mes notifications de YouTube, de vidéos. Ben bah, voilà, donc il faut activer. Donc 16,4, ça reste quand même malgré tout un excellent résultat qui, euh, qui prouve que vous devriez en début de vidéo demander aux gens qui vous regardent de s'abonner et de cliquer sur cette petite clochette de notification. Euh, cinquième hack, particulièrement efficace celui-ci. Cinquième hack, eh bien, il concerne tout simplement les commentaires. Et là, je vais vous donner une petite astuce très simple. Il faut absolument que dès que vous ayez mis une vidéo en ligne, vous soyez là. Vous soyez là pourquoi Pour répondre aux commentaires. Il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un qui a une question à poser sur la vidéo que vous venez de sortir ou qui a juste envie de parler avec vous que d'avoir une réponse tout de suite. Servez-vous des commentaires juste après avoir publié votre vidéo comme d'un chat. C'est un endroit où vous allez pouvoir mettre en place de la discussion. Et l'une des manières les plus simples de mettre en place de la discussion avec quelqu'un, c'est tout simplement de poser des questions auxquelles il va répondre. Donc voilà, alimenter une conversation sous vos commentaires, ça va non seulement, non seulement bien sûr aider votre vidéo, la porter, mais aussi aider toute votre chaîne s'il y a un fort, une forte communauté qui participe évidemment dessus. Hum euh, sixième hack, je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé. <rire> qui correspond donc à notre sixième menu, à savoir les sous-titres. Qu'est-ce que vous pourriez bien tirer de ces sous-titres Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il se trouve que si vous regardez bien, à l'intérieur de vos vidéos, YouTube met déjà des sous-titres d'office. Ça pourrait être intéressant pour vous de prendre ça au sérieux, de les corriger, pourquoi pas. En tous les cas, pour différentes raisons. La première, c'est que il y a souvent des gens qui sont au bureau, qui ne souhaitent pas forcément faire de bruit hein, et qui souhaitent regarder vos vidéos comme ça. Hein. Ben, ça vous fait des vues en plus si vous avez les sous-titres parce qu'ils vont pouvoir retirer le son et faire ça en cachette. Hein. Pas tout, il y a aussi évidemment tous les sourds et les malentendants qui ont besoin de ces sous-titres vus en plus, mais aussi par exemple tous les étrangers qui comprennent pas toujours très très bien le, le français et qui ont besoin de ce soutien visuel là aussi, des vues en plus, ou encore de pouvoir récupérer carrément tout ce texte et d'en faire un article de blog, pourquoi pas. Alors il faudrait peut-être le remanier un petit peu, retoucher un petit peu la ponctuation, revoir un petit peu les phrases, mais vous avez un contenu euh, très puissant à utiliser pour un article de blog, ou encore bah, extraire un petit paragraphe intéressant dont vous pourriez vous servir pour teaser faire un teaser, une publication donc sur Facebook par exemple avec un teaser pour votre vidéo. Donc, vous voyez que des utilisations de sous-titres, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais on va aller plus loin que ça. On monte d'un cran notre petite stratégie. Pour ce septième hack, vous allez vous rendre dans le menu droit d'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc-là ben, Je vais vous donner une vieille stratégie façon 2015. C'est vrai que c'est en 2015, on voyait, je me rappelle, on voyait ça fleurir absolument partout, hein, notamment dans le milieu du, du MLM. Hein, C'était pas très beau, mais bon, en tous les cas, la stratégie, elle, elle est simple comme tout hein, et accessible à tous. Si vous faites de l'affiliation, votre principe, ça va être de faire une vidéo. En général, c'est quoi On fait une vidéo tuto qui explique le produit et puis on dit euh, retrouver euh, en description mon lien d'affiliation. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. Ben, vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous allez rajouter une petite information supplémentaire dans cette vidéo. Vous allez juste dire à vous tous qui souhaitez euh, promouvoir ce même produit, eh bien, je vous donne, je vous donne cette vidéo. Vous allez pouvoir la récupérer, donc la télécharger sur votre bureau et vous allez pouvoir la remettre sur votre propre chaîne avec votre propre lien d'affiliation. Et là, vous me dites, euh, oh, mais ça sert à quoi que je fasse des vidéos si c'est les autres qui vont en bénéficier avec leur lien d'affiliation Erreur, hein. ce n'est pas les autres qui vont en bénéficier. Parce qu'on le sait, et on le disait déjà en 2015, la personne qui gagne le plus dans cette histoire-là, c'est la personne qui se trouve dans la vidéo. Alors évidemment, ceux qui se seront servis de votre vidéo vont faire peut-être quelques petites ventes d'affiliation grâce à vous. Mais vous, 
vous allez avoir une vidéo qui va devenir virale et qui va s'étendre auprès d'une audience qui sera beaucoup plus importante. Et c'est là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est la personne qui se trouve dans la vidéo qui est la véritable gagnante avec ce type de stratégie. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir voir concrètement où est-ce que ça se passe pour vous si ou non votre vidéo devient virale avec cette stratégie Bien, c'est précisément dans droit d'auteur où vous allez avoir tout un alignement de gens qui vont récupérer votre vidéo, donc télécharger sur leur bureau, ce qui est interdit normalement, on est d'accord, hein, et remettre sur leur chaîne. Mais comme vous, euh, vous aurez donné l'autorisation, vous n'allez pas faire de demande de suppression. Et au contraire, ce tableau va vous servir à voir un petit peu qui s'est servi de votre vidéo et jusqu'à quel point elle devient virale. Voilà pour cette stratégie très simple. Ben justement, on va parler maintenant de sous-sous, on va parler de monétisation. Huitième menu, celui de la monétisation. D'abord, je vous invite à vous y rendre parce que c'est ici que vous allez pouvoir suivre votre nombre d'abonnés et vos nombres d'heures de visionnage tout à fait clairement. Une question qui me posait systématiquement là-dessus, c'est les 12 derniers mois, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire les 12 derniers mois depuis la création de votre chaîne. Ça veut dire que même si vous avez une chaîne qui a 10 ans, on va regarder les 12 mois d'avant qui viennent juste de s'écouler précédemment. Donc, toute votre neuvième année jusqu'à ce que vous arriviez à 10. Donc, ce sont les 12 mois précédents qui comptent. Et puis, autre question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Ouais, mais alors moi, je suis, c'est bon, j'ai les 1000 et les 4000, mais euh, je n'ai pas la monétisation. » Patience, c'est marqué là, c'est marqué l'objet d'un examen. Votre chaîne va faire l'objet d'un examen pour voir si ou non vous rentrez dans les termes et conditions YouTube. Et si vous n'avez pas fait de bêtises, eh bien, ce sera déclenché. Mais quelquefois, ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre un mois, voire deux mois. Attention, avant-dernière stratégie <rire> Avant-dernier menu, le menu personnalisation. Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire de ce menu Il y a plein de choses à faire dans ce menu. Mais l'une des choses qu'on me demande systématiquement et qui est finalement l'une des plus faciles à faire, c'est de mettre, vous savez, ce petit. Là, bah là, tiens, regarde en bas. Hein, bah là, tiens, en bas de droite, il y a un petit truc là, abonnez-vous. Voilà, bah ça, hein, petit truc de branding, hein, ce qu'on appelle un filigrane, un watermark en anglais. Bref, vous allez pouvoir cliquez donc là sur branding et ça se trouve ici tout simplement voilà et là vous voyez que vous avez il faut faire un petit fichier de 150 par 150 pixels ça c'est la taille de votre fichier donc et faire importer vous importez une fois que vous avez fabriqué votre fichier donc en jpeg par exemple vous allez pouvoir l'importer et euh, bah, le, le télécharger tout simplement et pouvoir décider si ou non vous allez le mettre alors juste au début juste à la fin ou tout du long de la vidéo mais en tous les cas c'est bien ça le plus efficace dans tout ça c'est pas juste de mettre euh, petit euh, autocollant à deux balles c'est pas ça c'est de temps en temps quand même comme je vous le disais tout à l'heure de dire hey, cliquez là-dessous pour vous abonner en montrant ce petit autocollant mignon, hein, filigrane, voilà, bah, le watermark. <rire> euh, je crois qu'il nous reste encore une stratégie. J'ai gardé le meilleur pour la fin. <rire> Dixième stratégie, oui, mettre de la musique dans vos vidéos, c'est un véritable plus. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec les droits d'auteur. YouTube vous a facilité les choses par 10. Pas la peine de partir dans des délires de droits d'auteur. Je vous fais les choses simplement. Vous allez tout simplement dans votre bibliothèque audio et vous voyez qu'il y a deux types de licences qui vous sont proposées. Et c'est marqué ici dans le filtre. Vous avez tout simplement des musiques qui demandent une attribution. Ça veut dire que dans la description, vous allez devoir marquer le titre, l'auteur, etc. Tout ce qui appartient donc au morceau. Et vous avez des musiques qui ont une attribution non requise, pas besoin de mettre donc d'attribution. Alors, vous pouvez vérifier après au quoi à coup, vous trouvez une petite musique qui vous plaît bien, il vous suffit de cliquer sur licence et il vous explique absolument tout. Par exemple, celle-ci, pas besoin de mettre une attribution dans votre description de, de vidéo YouTube. Hein. Cela dit, YouTube peut très bien ajouter le nom de l'artiste et le lien vers cette bibliothèque audio voilà ou à votre vidéo. Bref, il peut rajouter des choses. Cela dit, donc, je vous invite à bien sûr lire euh, tout ça précisément pour savoir quel est le type de licence que vous utilisez, mais vous voyez que c'est simple. Il vous suffit donc de choisir le morceau. Alors, vous pouvez faire un filtre en disant voilà, moi je veux que des attributions non requises. Et ensuite faire un filtre en mettant voilà, je veux plutôt des musiques, alors humeur gay, humeur triste, genre plutôt comme si. Plutôt, bref, vous faites votre choix grâce à ce filtre. Ensuite, vous téléchargez en appuyant ici. Ça va venir sur votre bureau. Et depuis votre bureau, vous allez pouvoir mettre ça dans votre logiciel de montage de son. Aussi simple que ça. Et si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite si tu cliques.